بسم الله الرحمن الرحیم میایم باز به با برنامه مایکروسافت اکسل درس ما اس د مینوی فایل انفو چک فور ایشو در اینجا اولین کماند که ما میخوانیم عبارت از انسپکت داکومنت انسپکت میگه ارزیابی کردن اگه ما شما خواسته باشیم که نمی داکومنت خود ارزیابی کنیم به خاطر از که آیا داکومنت ما شما کسی معلومات یا در پراپرتیز نوشته کده پرسنل انفرمیشن داره یا مثلا کسی در اینجا کومنت نوشته کده هیدر فوتر داره واتر مارک داره یا نداره بخاطر ازی میایم اول در اینجا یک ذره تکس نوشته میکنیم ای را سبت میکنیم میایم در فایل میگیم سیف مثلا خان بنامی خان وان ای را سبت کردیم بعدا میایم دا فایل دا پرنت میرم دا پی سی تاب و دا هیدر و فوتر چیز را نوشته میکنم مثلا دا هیدر این میرین تخواب کردیم دا فوتر این میرین تخواب کردیم اوکی آلی اگر ما شما خواست باشیم که امی وربوکی خود را ارزیابی کنیم که آیا وربوکی ما شما مثلا کومنت داره یا کسی انفرمیشن پرسنل انفرمیشن نوشته کده یا مثلا هیدر فوتر داره بخاطر ازی میاییم فایل انفو چک فور ایشیو بعدا میگم انسپیک داکومنت یس اول خوب بعد ازو بری ما میگه که چی را میخوایی برد معلوم کن مثلا ارزیابی چی را ارزیابی میکنی کومنت را میخوایی داکومنت پروپرتیز یا پرسنل انفرمیشن را میخوایی اکسی میل دیتا میخوایی هیدر فوتر را میخوایی میگم نه یا دیگه کل از روز میکنیم فقط و فقط این می هدر و فوتر را میخوایم چون به خاطر از اینکه ما در اینجا هدر و فوتر را استفاده کردیم فقط انسپکت بگوین سل کوالی ارزیابی میکنیم برای ما گفت که برادر هدر این فوتر دا فالوینگ آیتم ور فاوند ام هدر داره ام فوتر داره ور بوک ما شما میخوای ریموف کنی از بین بر بگو بله ریموف اول فقط کلوز کو آل بیا دا فایل دا پرنت برو بعدن پی سی تاب سل کو نه هدر است نه فوتر است چیکات از بین بر ای بود کماند انسپیک داکومنت دیگه اگه می خوی امی وربوک خود را بخاطر اکسیسیبلیتی و یا کمپیتیبلیتی چک کنیم که دا ریڈنگ ازی با مردم چیزی مشکل است یا نیست یا این امی با ورژن قبلی مثلا کدام کدام کماند ها یا فیتر را سپورت کرده نمی تونه در باری از اون اگه معلومات ما شما خواسته باشیم از امی دو کماند استفاده می کنیم بعدن که است امرای ما کماند بعدی که است بنامی منیج ورژن است ای دو صورت استفاده میشه اگه ما شما مثلا یک وربوک خود صف نکنیم خود به خود کمپیوتر رو چی میکنه ثبت میکنه او نمو فایلی که مثلا ما قبلا کار کردیم و او رو ثبت نکردیم یا کپی زیر خودی کمپیوتر ثبت میکنه میخوای او نمو رو ریکاور کنی ریکاور مانه باز کنی پس پس در اینجا بیا سلکو ریکاور اند سیو وربوکس کلیکو سلکو فقط در اینجا بنامی بوک فور میگه ای تو صف نکده بودی خود کمپیوتر صف کده سایز از اوست اشت اشتاری افتاد نو کیبی ای را کلیکی بعد از او بگو اوپن چیزی که داخل از او باشه ور برای ما چی میکنه ریکاور میکنه او نمو ور بک چیزی نداشت فقط ما صف نکده بود این نمکه تکس داشت او نمو را ما صف نکده بود او نمو کمپیوتر چی کرد برای ما او را ریکاور کرد برای ما مثلا پیش صف نبود ریکاور کرد آلی میتونی بیره ما از طریق سیواز چی کنیم صف کنیم این سیواز بگو در کدام قسمت میخوی صف کنیم نام بودی سیو بگو صف شد گب خلاص سیستا ای بود امرای ما چی منیج منیج ورژن خب بعد از اوکی است در این قسمت دیگه که است امرای ما است پروپرتیز در پروپرتیز ما میتونیم پرسنل انفرمیشن معلومات شخصی در باری این فایل نوشته کنیم سیستا اول در این قسمت سل کو نوشته کده که سال کو وقتی که ما شما یک فایل را ثبت نکده باشیم مثلا این را کلوز میکنیم سایس دیگر هم کلوز میکنیم ثبت نمیکنیم کنترل ان وربوکی نو میگیریم نوشته میکنیم در قسمت بعدا میایم در فایل در انفو در قسمت هیچ چیز هم نمی باشه نی سایز فایل معلوم است هیچ چیز معلوم نیست وقتی که ما شما این را ثبت کنیم مثلا به نام جان ساب کردیم به در قسمت بعضی از معلومات خود کمپیوتر ارد میکنه مثلا این قصد سایز ازیز میگه سایزتا لاست دیت مودیفای نمیستا کریتر بینمی تاریخ جور شده 
پرنت نشده این معلومات خود کمپیوتر مثلا اثر نامش ایجا خود به خود کمپیوتر میده اگه خود ما شما اگه خواسته باشیم بعضی معلومات نوشته کنیم میتونید ایرا کاستماइज کنیم مثلا تایتل ازی ور بوک چیز که ما شما کار میکنیم میگیم اکسل نوٹس این وان ازی چیز تا گاب مهم باز دی چیز تا میگیم نوشته کردم که این اکسل فانکشن اند فارمولاز ایرا نوشته کردیم اینمی مربوط به کدام کاتگوری میشه میگم کمپیوٹر دیپارتمنٹ دیگه یا خود زو بعضی معلومات اد میکنه اثر نویسنده ایزی کیست محمد اسلام است اگه میخو کدام نویسنده دیگه باشه مثلا نوشته میکنم که سلمان خان صحیح است بعد ازو لاس موڈیفاید بای میگه آخرین مودیفایر از کیستا محمد اسلام است یعنی بعد از کسی دیگه ای ردیت نکرده این بعضی از معلومات بود اگه میخویم کامل معلومات بر نشون بده بگو شو اول پراپرتیز بعدا میتونی ما را هم ادیت کنی مثلا اگه میخوای در باریز کدام کامنت نوشته کنی مثلا میگیم کی دیس از دی بیسد اکسل نوٹس فور اکسل استودنتس بسیار بهترین خوب نوٹس در باری شاگرد در باری شاگرد های اکسل بعد از او ستیتس از ایده مثلا نویشته میکنی میگم که ایڈیٹنگ ایز این پراغرس نویش ایک وربوک یا مثلا ایک کتابی که ما شما جور میکنیم یا در پراغرس جریان در نویشته ما شما در باری این فایل اون معلومات از در باری این فایل نویشته میکنی سعیستا ای بود بعضی از معلومات در باری این فایل ما شما چی کردیم نویشته کردیم این همی معلومات رو باز میتونیم که مثلا وقتی که فایل با کسی دیگه ما از طریق اینترنت رای میکنیم یا مثلا چاپ کنیم این همی رو میتونیم دا وقت پرندی رو چاپ کنیم یا مثلا اگه نفر دیگر از طریق اینترنت یا ای فایل ما یا وربوک رای کنیم باز او میفهمه که ولن نویسنده ازی کیسته در باری کدام بحثا شده در باری ازی ای مثلا در کدام تاریخ جور شده سعیسته این همی کل معلوماتی که ما شما در دا منوی فایل کماندی بعدی که از عبارت از ریسنت فایل یا ریسنت است فایل هایی که ما کار کردیم یعنی فایل هایی که قبلا کار کرده باشیم و صف کرده باشیم و انا ما کل ازو در اینجا لست میشه و این همی پلیسیس یا ایریا است مثلا فولدر هایی که ما شما باز کرد مثلا مای داکومنت است و درایف های مختلف یا در این قسمت لست میشه و فایل های اوور بوک هایی که ما شما باز کردیم و در این قسمت لست میشه اگر ما شما هر کدام زیر کار داشته باشیم میتونیم اونو مورا کلک کنیم و باز کنیم پا میشه اکل فولدر های مختلف است در این قسمت پایین نوشته کده Quickly access this number of recent workbooks در این سال کوی چهار نوشته کده اگر ما شما این همی افشان کلک کردیم چهار دانی از این وار بوک است در این قسمت بری ما نشان میده سال کو کلک کو در این بری ما نشان میده و این همی فایل های است که ما فلحال کار کردیم مطلب زیاد یعنی از او به بعد دیگه فایل های نیست که از او مثلا آلی از او به بعد استفاده کردیم این همی فایل های است که دفعی اخیرین ما چی کردیم استفاده کردیم یعنی فلحال استفاده کردیم رسن مانا موجوده سعیستا و اگر نمی خوی اون ایچ گابی نیست کلک دور کو چون جای زیاد می گیره در این قسمت هست سعیستا ما تو بعد از او نیو است اگر ما شما خواسته باشیم یک صفحه نو به خود باز کنیم فقط میگیم در نیو بعد از او میگیم بلانک وار بوک و میگیم کریئیت یک وار بوک نو بری ما چی میشه ایجاد میشه کی کنترول این شرکت کی از ایس میتونیم از طریق کی بورد کنترول این به خود یک وار بوکی جدیده بگیریم پس ایره کنترول دبلی کدم بسته کدم ای دیگیش هم کنترول دبلی بسته کدیم بعد از او میاییم در فایل نیو در این قسمت سل کو رسن تمپلیتس اگر ما شما کدام تمپلیتس مثلا استفاده کده باشیم یا جور کده باشیم دیگه سمپل تمپلیتس این همی بسیار مهم کماند است این همی جای که است از طرف کمپنی مایکروسافت تیار تمپلیتس یا واربوکای جور کده گیست مثلا یک نفر برای ما میگه که برادر سل مثلا در باری اکسپنس مصارف برای ما یک واربوک یک سمپل مثلا دیتا بیس جور کمانه میتونم جور کده سایستا و دای قسمت که سامرای ما تیار جور کدگی مثلا دیتابیس یا وار بوکا می باشه که از قسمت ما میتونیم استفاده کنیم مثلا در اینجا کلیک کردم سمپل تمپلیتس اینا می اول که از کلی تمپلیتس جور کدگی تمپلیت چی را میگه صفحات یا وار بوک های تیار جور کدگی از طرف کمپانی مایکروسافت پورا بنامی تمپلیتس یاد میکنه سایستا 
کہ بس وار ہم اتن کسٹمائز کنیم مثلا اگر تورا مثلا کسی بوگے کہ ایکسپینسز رپورٹ ما جور کدنا میتون بری مجور کو خود تم نام فهمدی قسمت تیار است فقط کریڈ بوگو نہ از استفاده کو کدام مصارف چیزای رک میگین دی قسمت میتون وار ٹائپ کنی با خود کمپیوٹر بر چی میکنه یک ایکسپینسز رپورٹ بر جور میکنه صحیح است و دیگه هم به مشکل مختلف مختلف تمپلیٹس سمرے ما میتونی وار تو چیکونی استفاده کن مثلا سیل ریپورٹ است ٹائم کارڈ می خوی جور کنی صحیح است یعنی یا کی است تیار جور کدگی چی است تمپلیٹس سمرے ما دیگه باز میریم دا نیو دا نیو اگر ما شما خواسته باشیم که مثلا یک تمپلیٹ سا جور کنیم میریم دا مای تمپلیٹس دا مای تمپلیٹس کی است تانوز ما ما شما ایچ تمپلیٹ سا چی کردیم جور نکردیم پس اگر ما شما خواسته باشیم با خود یک تمپلیت جور کنیم با خاطر از این اول ما میریم که بلینک ور بوک میگیریم سایستا بارز میگیم کریئٹ هر نو دیزاین که مثلا دای قسمت دادی مثلا ما فقط اینجا اومدم ایره یک بوردر دادم تکس خود بولد کردم در سنتر آوردم وقتی که ما شما ایره سیو میکنیم یا کنترل اس اس کیبورد فشار میتیم بتن کنترل اس و یا میایم از قسمت فایل میگیم سیو وقتی که ایره سیو میکنی بارز میای میگی با شکل چی سب میگینی با شکل اکسل تمپلیت بعد از میتونیم ایره هر وقت که ما شما خواسته باشیم به شکل تمپلیت در کامپیوتر ما سیو است و او را استفاده کرده میتونیم این می وربو کال به شکل تمپلیت چی شد در خود کامپیوتر ما شما در برنامه مایکروسافت اکسل ساب شد سعی شد ای بود مثلا چه قسم ما شما میتونیم که خود ما شما کدام تمپلیت جور کرده باشیم مثلا کال دیجا او نمو وربو کامل هر وقت ما شما خواسته باشیم او را استفاده کرده میتونیم صحیح است دیگه کی است نیو فروم اگزیستین اگر ما شما مثلا یک وقت تمپلیت جور کرده باشیم او نمو را میخویم که نو جور کنیم مو تمپلیت چیز تغییرات دیگه بیاریم از قسمت میتونیم فقط دیجا شما باید قبو فهمی که اگر ما شما خواسته باشیم بلینک ور بوک بیاریم فقط میایم د بلینک ور بوک بعد از میگیم کریئت یک ور بوک جدید برای ما باز میکنه که کنترل ان شارت کی چی است نیو است یعنی اگر ما شما خواسته باشیم یک ور بوک جدید به خود باز کنیم فقط از کیبورد کنترل ان چیک میکنیم فشار میدیم برای ما یک ور بوک جدید برای ما باز میکنه بعد از کیس امرای ما پرینت است د پرینت کیس است مختلف کماند است که هر کدام از کیس به خود وظیفه مشخص داره اول میایم یک ذره تکست نوشته میکنیم در قسمت مثلا یک قدر تکست نوشته کردیم میخواستیم یارا ما چی کنیم چاپ کنیم یا پرینت کنیم به خاطر از میایم د فایل میگیم پرینت د پرینت اول مثلا اگه ما شما خواسته باشیم این می وربوک چیزی د می شیتی موجوده که چیز تکست است عاجل چاپ شوه بدون از که مثلا بعضی از تنظیمات برش بکنیم فقط پرینت بگو فقط اون چه تکست کی است اون امور رو برای ما چی میگن چاپ میکنن دی قسمت دیگه نوشته کرده مثلا کاپی مثلا اگه ما شما سه چهار نفر باشیم دیگه نوشته میکنیم سه به خاطر از اینکه سه کاپی از زیر برای ما چاپ کنه یک نفر نیستیم سه نفر هستیم به خاطر سه نفر سه نوشته میکنیم که سه کاپی چاپ شه گپ دوم بعد از اینکه مثلا یک ما یک انتخاب کردم دی قسمت ما پرینتر انتخاب میکنیم که توسط کدام پرینتر ما شما میخویم این می د تکس موجوده یا مثلا فایل موجوده را که جور کردیم او رو چاپ کنه میم دی قسمت پرینترای مختلف است ما میم فقط گلوبل انسیتیوت پرینتر انتخاب میکنیم بعد از اینکه از پرینتر پراپرتیز است اگر ما شما خواسته باشیم این می پرینتر تنظیماتش بکنیم باز میتونیم از طریق پرینتر پراپرتیز بیایم وارد چی کنیم تنظیمات بکنیم مثلا د اینجا اول امرای ما لیاوت است که این می ورقه چاپ میکنی به شکل پورتریت باشه یا لندسکیپ باشه عمودی باشه یا افقی باشه پیج آرد دی قسمت امرای ما یک فرانت تو بک است یک بک تو فرانت است یعنی این میشته که مثلا پنج ورق از چاپ میکنی با چی شکل چاپ شد فرانت تو بک انتخاب کردی یک دو سه چهار پنج بای شکل چاپ میکنم اگر گفتی بک تو فرانت مثلا بای قسم چاپ میشه چی پنج چهار سه دو یک و نارمال که از فرانت تو بک استفاده میشه بازی قسمت دیگه گفته که پیج پرشید مثلا اگه ما شما ده ورق داشته باشیم و ورقی را به یک روپه چاپ میکنه در جیب ما نور روپه است میم دو قسمت میگیم پیج پرشید تو بگیم ده یک ورق برای ما دو ورق چاپ کو ده ورق که میاست ده پنج ورق میش چاپ میشه و چهار روپه دیگه هم برای ما بلنس یا بچت میمونه پس اینجا میم پس یک انتخاب میکنیم دیگه که اس پیپر کوالتیز اینمی ورقی که چاپ میکنی یا مثلا بیست کوالتیش بسیار خوب باشه نرمال باشه یک ذره خرابتر باشه اگر نی خود تنظیماتش میکنی صحیح است مثلا ما بیست انتخاب کردم خوب ایره خوب بیست انتخاب کردی خوب چاپ شوه بلیک این وایت سیاه و سفید چاپ شوه خوب چاپ شوه اگر نی رنگه خوب چاپ شوه 
کدام وزیر رو میخوای مثلا هر کدام وزیر که انتخاب کرده چه قسمت میتونی در ادوانس که اس امرای ما باز اونم گواس که مثلا در چه قسم ورق چاپ میکنی ای 4 باشه ای 3 باشه چند کاپی زیر کار داری مثلا ای کوالتی که مثلا توی رو چاپ میگین چقدر باشه چقدر دارت پر اینچ باشه دی پی آی چی مانا دارت پر اینچ مثلا 300 300 باشه چقدر باشه فقط این تنظیم از خود کامپیوتر از طریق پرینتر میشه وقتی که یار انتخاب کردی اوکی میگیم ای بود تنظیمات پرینتر هر پرینتر به خود آپشن های مختلف داره که هر آپشن که است باز به خود وظایف مختلف داره حال سل که ای پرینتر انتخاب کردم آپشن ایزی به یک قسم بود اگر ما شما یک پرینتر دیگر انتخاب کنیم آپشن ایزو دیگر قسم میشه سایسته بعد از سلکو مثلا ما اینا میره انتخاب کردن بعد از وقتی که اکو پرینتر پراپرتیز کلیک کنیم سلکو پراپرتیز ازی چی شد تغییر خورد پس میایم چی میکنیم اینا می گلوبال انسیتو پرینتر انتخاب کردیم پراپرتیز رو پس به محالت اولیش آمد بعد از او برای ما میگه که برادر این نوشته را که چاپ میکنی چی را چاپ میکنی پرینت اکتیو شیت در می شیت موجوده که تو کار کردی مثلا کار میکنی کلیک کردی اینا میره فقط میخوای چاپ شوه اگر نه پس در پرینت میایم اگر تو گفتی که نه پرنت انتایر واربوک واربوک که سیره میگه واربوک مجموعه شیت میگه یعنی مطلب از این میست که چه قشیت هایی که در واربوک موجوده ما داریم کل از رو برای ما چاپ کو اگه نوشته داشته باشه و اگه گفتی که نه پرنت سلیکشن فقط یک قسمت تو انتخاب کردی میخوی اینمی قسمتی که تو سلیک کردی اینمی چاپ شد بخاطر از این میگم در پرنت برازو میگیم که پرنت سلیکشن جایی که ما سلیک کردیم اینمی رو برای ما چکو چاپ کو برازو نمیشته کرده اگنور پرنت ایریا در قسمت مینوی پیج لی آوت که است امرای ما یک اپشن است بنام پرنت ایریا مثلا اگه ما شما خواسته باشیم فقط خواسته باشیم فقط اینمی قسمت برای ما چاپ شو میریم در پرنت ایریا میگیم سیت پرنت ایریا حالا اگه ما شما اینم واربوک خود چاپ کنیم فقط اینمی قسمت که ما شما سلیک کردیم چاپ میشه اگه تو میگی که نه این قسمتی که ما شما از طریق پرنت ایریا سلیک کردیم این چاپ نشه و کلی نوشته ما چاپ شو پس میایم در فایل بر از پرنت میگیم برادر که اگنور پرنت ایریا اونم پرنت ایریای که ما شما انتخاب کردیم او باید چاپ نشوه کل واربوک چقه یا شیت موجوده که چقه نوشته داریم اونم او چاپ شوه و اگه یک کلیک دور کردی فقط اونم او نوشته را برای ما نشان میده میبینید اینجا برای ما هم معلوم میشه مثلا ما یک کلیک دور کردیم بعد او گفتیم که نه شیت موجوده که چقه نوشته است اونم او چاپ میکنیم در این قسمت هم تو میتونی که بارش بگی که شیت موجوده از ورق اول گرفته الا ورق چهار چاپ گوده ایش تام نکن مثلا شیت موجوده خب بسیار نوشته میه بسیار ورقه می باشه مثلا چقدر ورق میخوای چاپ شوه از ورق اول میگم الا چهار خب ای را برد منظم چاپ کنم غیر منظم اگر کلیت کلیک کده باشی منظم چاپ میشه اگر ان کلیت کلیک کده غیر منظم چه قسم منظم غیر منظم سلکو مثلا ما شما پنج ورق نوشته داریم بدون نفر چاپ میکنیم و اگر این قسمت ما شما کلیت انتخاب کرده باشیم سلکو یک دفعه یک دو سه چار پنج به یک نفر چاپ میکنه بعد از یک دو سه چار پنج به دیگر نفر چاپ میکنه دیگه برتون معلوم میشه یک دو سه چار پنج باز یک دو سه چار پنج و اگر دیگه انتخاب کرده که ان کلیت مثلا اینجا گفتیم سه کاپی باز یک دفعه از می اول ورق که سه دونه کاپی میکشه یک به تو میتا یک به ما یک به اون نفر دیگه باز از ورق دوم سه دونه کاپی میکشه یک به تو یک به ما یک به دیگه نفر باز از طرف از ورق سوم سه دونه کاپی میکشه یک به تو یک به ما یک به دیگه نفر این می کاپی که از گدور است باید همیشه کلیت انتخاب کنیم بعد از عمر میگه که برادر این می ورق خیلی چاپ میکنی عمودی چاپ میکنی یا افقی یعنی پورتریت میخوای یا لندسکیپ میخوای نورمال که از پورتریت استفاده میشه در چه قسم ورق چاپ میکنی زیاتر ورق ای فور استفاده میشه مرجع حاشیه از چه قسم باشه تیار در یک قسمت که از حاشیه جور کدگی است که مثلا یک قسم وایلد میخوای اگر نه نورمال میخوای اگر نه کاستوم میخوای دیگه که است در این قسمت نوشته کرد نوسکلینگ این که چاپ میکنی با چی شکل چاپ میکنی فیت شیت آن در پیج میخوایی شیت که از در پیج فیت شوه اگر نه میخوایی کلی کالاما فیت شوه اگر نه که میخوایی کلی را فیت شوه چه قسم میخوایی نارمال که از نوسکلینگ استفاده میشته ایجا ای بود بعضی از آپشن های چی پرند ما در پیج سیت اپ و در هر قسمت از که مثلا شما مثلا در قسمت که میاین در more paper sizes اینا ما کل از کیس دا پیج سیت اپ اومده ای را ان شاء الله در ریکارد بعدی می خونیم ای بود آپشن های پرینت ماند آپشن های پیج سیت اپ کیس ان شاء الله ریکارد بعدی برتون ریکارد می کنیم